những tỷ phú giỏi kiếm tiền nhất 2021 đọc cho ai Elon Musk nữa một Elon Musk kiếm một có kiếm một có tỷ phú Trung Quốc không em một Elon Musk anh đã đi Ấn Độ này giỏi kiếm tiền thôi chứ không phải giàu nhất nha Larry Bay Mỹ Larry Ellison Mỹ Sakrai Bin Sakrai Green Mỹ Ác No Ác No Pháp Bomber Mỹ Ồ ông Microsoft giờ cũng giỏi kiếm tiền nữa hết ta Ông còn làm Microsoft trời À còn nè Giang Di Minh ông này, ông này Trung Quốc nè làm gì đây Ứng dụng video ngắn tiktok À cái ông này á Ông này là tiktok hả Giang Di Minh Được ông của Trung Quốc Rốt pin chen Trung Quốc Ủa sao tên Trung Quốc mà họ rốt pin ta Sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới Bill Gates được hai ông Trung Quốc Được hai ông Trung Quốc, bảy ông Mỹ, một ông Pháp Anh nghĩ uh, sao uh, về giá xăng Mỹ nó tăng cao là vì uh, ông Biden hay là vì thị trường quốc tế anh? Làm gì mới được chứ? Cái câu cú là gì? Uh, giá xăng Mỹ hiện tại là đang tăng cao Ừ Thì là nguyên nhân là do ông Biden hay là vì thị trường quốc tế? Giá xăng Mỹ đang tăng cao nguyên nhân do ông Biden hả? Thì nếu mà nói về nguyên nhân ông Biden thì ông cũng có tội ở trong chỗ ông chống xăng Ông chống xăng chống dầu nên gọi là khai thác nó yếu yếu rồi này nọ kia Thì cũng có một phần trách nhiệm của ổng Chứ không phải là hoàn toàn cho ổng Nhưng mà đảng Cộng Hòa sẽ dịnh được lý do này bọc ổng Vậy thôi Còn quan điểm của anh á Giá xăng bên Mỹ mày tăng cao mà mày trả bằng tiền đô Tao Việt Nam tao chưa tao chưa la mày la cái gì Mỹ Đúng không các bạn Bây giờ Mỹ bên Mỹ cho ca tăng cao cỡ nào 7 đồng một galon Có đầu thốn Đúng không Bây giờ mình đi cạo neo thôi là là, là một giờ mình được 20 đồng 30 đồng rồi là mình mua 4 năm lít xăng mình chạy luôn Bây giờ anh, anh từ đây tới 3 tháng nữa Khoảng chừng tới tháng 2 năm sau Em sẽ coi cái báo cáo kinh tế là xuống cho thấy Báo cáo kinh tế của ngành dịch vụ đó, toàn nước luôn Xuống kinh luôn Mỹ thì hại một thì Việt Nam thấy gấp nhiều lần hơn Không thay đổi sao được Chắc chắn như vậy em đi Tại vì đơn giản là cái nguồn dự trữ của Mỹ rất là cao Nó bung tiền nó cứu phát một rồi cùng lắm nhân mạng thôi Nó cái điều đó là Việt Nam mình không có Tức là nền kinh tế Mỹ nó không bị ảnh hưởng lắm Biết tại sao không? Tại vì chính phủ Mỹ người ta đổ cái lượng tiền ra Dân nó có tiền nó xài nó cứu lên nền kinh tế Đó Còn bây giờ Việt Nam mình muốn xài không có tiền Đó là nghịch lý cho đó Chấp nhận thôi nước nghèo rồi ai cũng vậy hết á Bởi vì những nước nghèo mà bị dịch Covid nó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn những nước giàu rất là nhiều Sụp thì chắc nghĩ không sụp thì túc ta túc tắt sống lại thôi chứ sụp gì Còn thằng nào mà ảo ảo nhiều quá thì chết thằng đó thôi chứ Ví dụ như bất động sản nào mà ảo ảo nhiều quá thì cái công ty đó bị lụm Bị thị trường lụm nha chứ không phải bị gì lụm nha Rồi ngân hàng lụm mốt dẫn là nguồn cung nhiều hơn giá nhà rẻ lại Chưa à. chắc có, chưa à. chắc có Tao nói nhà rẻ, nhà mắc, cá mập, nhà hay nó cắn thôi Nhưng mà ngân hàng nó lụm một công ty bất động sản bị sụp là đất của Các cái hồ sơ đất đang được cầm cố từ ngân hàng sẽ thuộc về ngân hàng hay sao anh? Đúng rồi Còn, còn thị trường lụm là sao anh? gì còn nãy anh bảo là thị trường lụm thị trường lụm là nghĩa đó là công ty nó mất khả năng chi trả thì nó, nó, nó trở về bài toán nó phá sản rồi Ủa? chưa kể phải có gì dấu hiệu vi phạm pháp lý hay không là có quy động tiền của người ta không đó ừ, hứa hẹn độ cầm như phần trăm lãi suất nhiêu nhiêu đó chết cái giỡn có nghĩa là khi mà ngân hàng sẽ lấy được mấy cái lô đất đó của người mà cầm cố rồi đó ừ. thì sẽ đem đi thanh lý ừ. và những người cá mập mà người ta sẽ lụm được mấy lô đó đúng không anh một là cá mập lụm hai là dân lụm Thường, thường thường thông thông tin nó biết trước các mập tính là lụm nó mua nợ lại nó hiểu là nó mua nợ lại mua nợ giữa nga với b thì cũng là thị trường tụi em người ngoài tụi em không biết còn khi nào mà ngân hàng phát mãi luôn đấu giá mà gõ bon bon cái chui cái cái chiên cái cùng này nọ kia đó ra rồi đó người ta biết còn ví dụ như trước tình huống mà công ty đó nó vỡ nợ kia đàm phán nó mua lại nợ đó dưới giá gì đó hai bên thống nhất thì đâm ra cái công ty mới sẽ là chủ của cái lô đất đó À, như dịch như dịch như gì như nhật dịch thỉnh thoảng trợ cấp dân tiền anh hỷ cái trợ cấp tiền là các bạn thấy thôi đằng sau cái đó nó mới là cái 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 vấn đề chúng ta cần phải nghiên cứu đúng không chứ thí dụ như bạn nói là ừ nước này nó cho mình tiền xài là cái cảm giác nhà là trong lúc mình đối khổ của thằng kia nó cho mình gói xôi nhưng mà cái động cơ đằng sau đó là gì nó cứu cả cái nền kinh tế nó cứu cả cái nền kinh tế bạn có tiền bạn mới mua xôi bạn mua xôi thằng bán xôi nó mới sống được thằng bán xôi nó sống được nó mới tập tạ tập tạ tôi mới sống được tôi sống được tôi đi massage massage nó mới sống được bạn hiểu chưa cái đó là cái sâu xa 
cái đó là gói cho người dân nó phải có cho doanh nghiệp nữa à, nó phải có gói cho người vay mua nhà nữa chứ không có nào để người ta chết ngắt vậy đúng không thí dụ như bên bên mỹ ông chính phủ ông lóc đau người dân thì ông phải có trách nhiệm cái lóc đau của ông á à, ông phải thứ nhất là phải giãn nợ cho người cái người mà mà người ta mua nhà đó trong vòng 6 tháng ngân hàng nó không được đòi tháng thứ bảy nó trả bù 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 gì đó nó phải có lộ trình tức là cái quyết định của mình nó không được ảnh hưởng tới người khác hiểu chưa và cái quyết định của mình mình phải gọi là có cái trách nhiệm để bảo kê cho những người bây giờ mình bị ảnh hưởng vậy thôi giống như cái công ty nhỏ nhỏ bên mỹ sản xuất súp đi mà nó bị lóc đau đi hay nó bị một cái ông biden ông bắt ép ép gì chích chích gì phát sinh phát súng gì đó đúng không thì ông phải ra một xác định khác là ngân hàng phải cho công ty này vay để công ty này trả lương cho người lao động và để cho công ty này mua nguyên nhiên vật liệu hay là phục vụ sản xuất tại vì cái công ty này nó phải sản xuất thì cái người lao động người ta mới có việc làm mà người lao động người ta có việc làm thì người ta mới có tiền cái nhất cái thứ hai là cái lượng hàng hóa trên thị trường nó đủ sức để nó lưu thông đó tất nhiên nó không bình thường được nhưng mà nó giảm thiểu rất là nhiều ý anh nói ở đây á, là cái quyết sách của chính phủ mỹ nó không thể nào mà nó làm cho nền kinh tế mỹ bình thường lúc không dịch nhưng mà nó sẽ giảm thiểu sát thương rất là nhiều chứ còn cái của em nhìn thấy là chỉ ừ phát tiền cho người dân tầng mấy trăm đô đồ này nó nó là phần thôi nó còn nhiều cái khác nữa nó lập nó phải có những cái gói thứ nhất là gói những cái gói ưu tiên cho công nghệ sinh học để sản xuất ra vaccine thuốc thủng này nọ kia các thứ tức là không phải cho tiền đó mà có thể cho mượn để xuất thấp hay như thế nào đó hoặc là chính phủ đứng ra quảng cáo đó tức là những người của chính phủ mỹ đứng ra quảng cáo vaccine của mỹ ông mấy vậy hiện tao mới chơi chứ ồ ghê ồ vaccine ông xịn quá quảng cáo rồi chính phủ chích ghê ghê mua quảng cáo các thứ thì đâm ra đó là cái vaccine nó mang thương hiệu của mỹ từ đó nó ảnh hưởng tới thế giới và chính phủ mỹ pa luôn ừ tất cả thứ nên vaccine của mỹ nó tràn ngập khắp thế giới nên công ty vaccine mỹ lợi nhuận rất cao nó, nó vô thế hết rồi các bạn bạn ngồi bằng tĩnh tâm bạn nghiên cứu lại bạn ngẫm lại đi nó vô thế hết rồi mà chưa kể vaccine nó sẽ thành công cụ về chính trị nữa giờ lấy vợ nếu kê khai tài sản trước hôn nhân thì nó nó ba chấm quá có cách nào khéo léo không anh kê khai tài sản trước hôn nhân tôi không có tài sản tài, tài sản của cha mẹ tôi ví dụ giờ tổng kết cuối năm tổng kết báo cáo kinh tế cuối năm một năm mà ngành dịch vụ nó sụt á nhưng mà hai ngành khác nó có xây dựng công nghiệp rồi nó nó bù đắp lại thì nó có ảnh hưởng gì không anh chắc chắn mày không thể rồi ảo rồi con nếu mà nói về kinh nói về sản xuất với công nghiệp thì em phải biết bài toán FDA tất cả những mặt hàng chủ lực xuất khẩu á, đều FDA nắm hết thì FDA FDA là công ty nước ngoài đầu tư và phát triển ở Việt Nam chứ không phải là doanh nghiệp Việt Nam OK Việt Nam mình giàu lên phần rất lớn nhờ FDA bởi vì Việt Nam Việt Nam mình nó phát triển sản xuất nó phải đúng vô những trọng tâm thứ nhất nông nghiệp thứ hai thủ công thủ công mỹ nghệ đó mấy cái đó nó nó lại gì đó là truyền thống nó là nó là gọi là nó là là gì những cái nghề của việt nam mình còn anh thấy giờ đâu có ai sản xuất cái đó đâu xuất gì đâu không rồi. nông nghiệp thì chết lên chết xuống hết năm này qua tháng nọ cái vụ mà container ủng ứ đó bay vô mà ngồi đó binh cho được nó tôi chịu luôn vậy tôi hỏi các bạn các bạn binh vụ container đó thì cái thiệt hại cho những người bán hàng đó các bạn có trang trải được bạn chia sẻ được hay không các bạn nói chuyện có dựa trên dựa trên quan điểm và nỗi khổ của họ không hay là bạn nói cho đã cái mỏ bạn bạn nói giờ làm ăn trung quốc ngon lắm nó mua nhiều đồ abc nói hay quá ra cứu người ta đi nên mình nói gì nó phải đặt trên cái lòng nhân tức là thiệt hại thiệt hại của đồng bào mình mình phải thấm thiết cái đó chứ còn không thể nào nói gì được còn tất nhiên kinh doanh có lợi có lỗ mà các bạn biết trước đường đó bạn lao đầu vào thì bạn phải chịu thôi vậy đầu tư vào các ngành sản xuất truyền thống là nó là cái sự tạo ra một cái lượng nó, nó giúp kinh tế phát triển mạnh hay là nó là cái sự chắc ăn anh kiểu là nó sẽ nó, 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 nó giúp kinh tế phát triển mạnh và thứ, thứ hai nó là của mình nó nó vừa nó vừa giúp cái người làm kinh tế mà nó vừa giúp những cái người nông dân nữa yeah. nó mình phải đẩy mạnh cái nông nghiệp để mình giúp những người nông dân của mình nữa đó, mình phải đi ký hợp đồng với mỹ đế với châu âu đó, mình phải có cái thị trường cao cấp đó cái đó là cái đồng cốt chứ không phải giờ đi bán cho mấy người nghèo bán cho bán cho mấy nước nghèo á, thì không bao giờ là cái bài toán kinh tế bền vững cả mà mình cũng không phát triển luôn nữa đúng không bạn muốn phát triển á, thì bạn phải có cái đích bạn nhìn đó, cái, đích, cái đích đến của bạn mà nhìn đó, thì, thì, thì mình mình phải đạt được cái đích đến đó thì từ đích đến đó mình mới bán cho những người khác nó ok hơn chứ giờ mình ở ừ, mình chê thằng mỹ cao quá thôi bán cho con này thấp 
cái mình cứ đi thằng này thằng này thằng này muôn đời không bán được cho thằng này mà trong khi bán cho thằng giống y đúc mình nè à, nó vừa là đối thủ của mình mà vừa khách hàng của mình chơi vậy ngon không thì tại sao mình không lắp qua mình bán cho thằng nó không phải là đối thủ của mình thì nó an toàn hơn xong rồi nói tới nó luôn nó xương ngược cùng là bán nó nó không chịu mua vậy thì phải coi cái tại sao nó không chịu mua chuẩn nó cao quá ủa chuẩn nó cao cái mình không mình bỏ luôn mình không làm mà xong cuộc đời mình ăn chuẩn thách tệ vậy hoại rồi xong rồi dân nhà giàu người ta sẽ quay lưng lên đến nông sản việt tay bạn nó ở cái chuẩn cao quá bạn không làm được thì người ta ăn cái chuẩn cao hơn chứ người ta giàu ta phải ăn chuẩn cao chứ làm sao bắt người ta giàu ta ăn cái chuẩn thách tệ về hoài ừ nó ăn nho mỹ nó ăn nho úc nó ăn cherry nó ăn gì nhật bản chuối gì đó lum la hết rồi nhìn cái đó thấy đau không phải đối ngược với những cái ngành sản xuất truyền thống như vậy là là những ngành sản xuất như nào anh sao em đối đối ngược lại với những cái ngành sản xuất truyền thống như là nông nghiệp và, và dệt may các kiểu thì ngược lại cái ngành đó là cái gì anh ngược lại ngành đó là cái gì là sao không hiểu em hỏi luôn sao lại em bảo là anh bảo là phải đầu tư vô mấy cái ngành sản xuất truyền thống á để tạo ra sự chắc chắn cũng như là nền, nền kinh, tiềm lực nền kinh tế đó ừ thì Vậy sản xuất thì... những cái phù phím xa hoa những cái không phải là của mình những cái mình không có nền tảng những cái mình đi vay đi mượn những cái mình đi gia công thí dụ như gia công thà gia công làm mướn là mướn luôn nhưng mà có những hình thức gia công mà nhìn nhìn cái mát làm chủ mà thực chất làm mướn thí dụ giờ đầu tư sản xuất máy tạ đi ví dụ vậy đó đó là phù phím xa hoa chắc chắn là nó phải là cốt lõi đó, hiểu giờ ví dụ đầu tư máy này đi máy này mỹ đế sản xuất nè bây giờ tu đầu tư máy này tôi cạnh tranh với nó là tôi thấy tôi tào lao rồi đó chắc chắn cũng thành công đâu tại sao bạn trong khi cơ khí sắt thép rồi nó cũng là rồi, rồi nội địa mình khai thác ra mà ủa vậy thành phẩm đủ chất lượng hay không em ồ sắt thép nó nhiều loại lắm chứ đâu phải là một loại đâu ơi ồ sắt thép làm máy này khác sắt thép xây dựng mà chưa kể sắt thép việt nam nhập cũng hơi bị ớn á à, 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 à. công nghệ điện kim đi tới đâu rồi sản xuất ra bán cho ai giá thành bao nhiêu đúng không trong khi việt nam mình có trái măng cục ngon anh chứ đừng khai thác trái măng cục tốt rồi không nào cạnh tranh được hết á mày ngon mà đem măng cục về mày hay cô mày trồng đi lúc này anh sản xuất lại anh bạn kia không ông bạn mình á ông ông bự bự á ở trong khi mà ông bự bự ông bự bự đổ 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 sản phẩm qua bên việt nam mình việt nam mình mua quá trời mua luôn bây giờ đi phòng game nào mà hai ba bốn trăm ngàn dưới chị dưới năm sáu trăm ngàn tháng toàn là anh bạn không nó, nó, nó. À, trương thành nhắc fdi ở việt nam mình không quản lý chưa thật sự tốt anh em làm con da cầm trong khi trong nước giá cả người chăn nuôi khó khăn đúng thằng này thằng này thằng này thằng này làm làm, làm nông nghiệp cốt lõi đây nhưng mà tại nó nhưng mà tại bạn trương thành yếu vốn thôi còn các à. uh, doanh nghiệp đi nhập gà đông lạnh đúng còn trương thành đó là gì là một tài phiệt nhỏ trong ngành nông nghiệp nhưng mà thôi sức em thơ thân con thơ thơ thân cô thế cô em xác định đi em nói chung mình fdi á, thì nên fdi cái gì fdi công nghệ chứ fdi sản xuất fdi chí đó fdi công nghệ là gì FDI với ngành công nghệ thực phẩm Đó Tức là ví dụ như công ty đó Nó vô chế biến gì đó không biết ha Nhưng mà nó phải thu mua nông sản của người dân Đó Cái đó là ok Hoặc là FDI những cái mà cao siêu Như điện thoại Đúng không AI Trí tệ nhân tạo đồ Mấy cái đó mới ok Còn FDI mấy công ty mai Thôi 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 Ông FDI công ty mai bạn Trinh Thành bạn phát biểu là phải nâng tỷ lệ nội địa hóa trước Rồi xuất đi trước Và đi nhập sau cùng Suy cho cùng là do tư duy hướng ngoại thoái hóa của dân mình Nội địa hóa cái gì mày Nội địa hóa phải nội địa hóa cái gì đang có lĩnh vực nào Đâu phải lĩnh vực nào cũng có nội địa hóa đâu Thí dụ giờ sản xuất trứng đi Công ty lớn nhất của Hà Lan vô FDI bập phát một Đó ok anh, anh anh sản xuất trứng Mày nuôi gà theo chuẩn của anh nha Anh chỉ cho mày công nghệ mày nuôi đi đó chị ngon rồi người nông dân nuôi theo công nghệ đó rồi xong rồi kỹ sư nó hay gì đó tới nó tới nó coi nó coi một tháng một tháng rồi đầu ra ổn định thì mấy ông nông dân thì bình thường giờ ông bán trứng gà mà hai ngàn thì nó thu ông hai ngàn vậy thôi ông đừng tham quá ông đòi hai rưỡi nó, nó đưa cho cái ông ông ổn định ông nuôi ông ông nuôi trứng theo công nghệ nó hết ngàn rưỡi nó bán ông bán ra hai ngàn lời năm trăm trứng rồi cái chuyện còn lại là chuyện của nó quá ngon luôn từ 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 nó giúp ông lên kêu nữa đúng không ví dụ bình thường kỹ sư nó qua ăn tháng ba lần giờ ông gặp đời tháng nó qua ăn lần sau nữa ba tháng nó qua ăn lần sao khỏi qua luôn đó cứ trứng nó thấy thôi đem xét nghiệm ngẫu ngẫu nhiên bóc móc ra đập bóp xét nghiệm lông trắng lông đỏ rồi tiên đủ 3,2 hai gam không đồ nó nhồi cơ về cho nó ngon vô chứ còn giờ ví dụ như fdi mấy thằng dịch mai 
dịch mai người Việt Nam mình dư sức làm chủ cần gì phải FDI đúng không? Vậy nếu mà một ngành mà không phải của Việt Nam mình truyền thống từ xưa như là sản xuất ô tô mà mình giải quyết được cái vấn đề nội địa hóa và sản lượng hàng năm thì cũng ngon đúng không anh? Để cho ông FDI làm Ví dụ Toyota qua đây đúng không? Ví dụ Toyota bạn qua đây đi, ok thời gian đầu uh, bạn xây nhà máy bạn nhập bệnh về nhưng mà qua năm thứ hai thứ ba bạn phải ừ, hợp tác trên nghiệp trong nước liên danh để sản xuất ra cái rượu ruột xe, cái vỏ xe này nọ kia thứ à. Ok hơn nhiều chứ Là mình khỏi lo đầu ra đầu vô cho mà liên danh mà lúc đó ông Duy Nguyễn bảo ông đi vỏ xe nha nhưng mà với sự công nghệ của, của ông Toyota nha Tôi sẽ sản xuất xe bánh xe cho ông, ông làm giống như y cái trứng gà nãy rồi đó Rồi xong rồi tôi liên danh với Mazda Xong rồi ký con liên danh với nguyên khối Nhật Bản luôn Tức là tất cả những bánh xe của bạn đó là mình uh, liên danh sản xuất hết Đâu bên có lợi Chứ giờ tự nhiên ông Duy Nguyễn đứng ra làm cái vỏ xe Duy Nguyễn Bán cho ai ba U chua lắm chứ vô đùa Nó không khó lắm Biết thế mà nằm ở đâu nữa Ví dụ như mà ông Duy Nguyễn chứ còn liên danh với nó Thôi tóm logo Toyota vô vậy á sao đâu cái chuyện phân phối sao là chuyện của Toyota ít ra là tôi lắp tôi sản xuất vỏ xe tôi lắp cho bánh xe của ông chắc chắn tôi cũng ế rồi đó rồi sau này ông muốn bán vỏ xe cho vấp hay cho mẹt gì đó tính sau hay gút dìa không không gút dìa là vỏ xe đó thằng gút dìa qua Việt Nam mở công ty FBI nó thuê lao động nhân công vô nguồn nguyên liệu lấy trong nước nha ở nguồn nguyên liệu lấy nước ông thuê lao động trong nước tỷ lệ bao nhiêu quản lý tôi cho người Đức còn nếu mà ông người Việt Nam là tôi vô tôi ok làm từ từ Vậy thôi Rồi chưa kể ép thêm phát nữa là Cái vỏ xe Wood Gear của ông á sản xuất trong nước Tức là cái Ông có thể là ừ thứ nhất em đang xuất khẩu khắp thế giới chuyện của ông kệ ông Nhưng mà sản xuất trong nước phải giá thấp hơn so với tôi nhập khẩu cái vỏ, vỏ xe Wood, Wood Gear về Việt Nam Ví dụ gọi vỏ xe Wood Gear Việt Nam chập 10 triệu thì ông qua trong nước 5 triệu Đâu, nó, nó ngành công nghiệp phụ tùng ô tô này nọ ngon nữa Rồi xong mà làm luôn vỏ máy cài máy xúc xe tể xe, xe lăn đồ làm hết Trương Thành tiếp là tự cung tự cầu anh giống Qatar Dubai nó đi nhập con bò về nuôi cho dân anh thay vì đi nhập cho nó con cá sao không tạo điều kiện cho nó cái cần câu chấm hỏi nói gì con bò Dubai thì tôi lừa mày là kiểu bạn đang bảo là Qatar Dubai thì là nó nhập con bò về nuôi chứ nó không có nhập thịt bò không tại cái cú đó nó bị cấm giận nó chơi sóc thôi chứ nhập ầm ầm hết chứ cú em ví dụ là lúc mà nó bị cấm giận á lúc người ta nó bị cấm giận hiểu không mấy nước ả rập cấm giận nó nó quất bò thì nó chơi sóc cú đó thôi liên doanh với cho doanh nghiệp trong nước như vậy có được gọi là nội địa hóa không anh nội địa hóa chứ gì đúng không nội địa hóa chứ gì nội địa hóa nhưng mà nội địa hóa có bảo kê đúng không còn so với một cái hợp đồng lỏng lẻo là thôi duy nguyễn mở công ty sản xuất vỏ xe đi rồi mày thích mày mua thích tao ăn à nói chung là mình phải biết cái vị thế của mình mình đừng chơi trên đầu nó hiểu không mình chơi mình nương theo nó mà sống tối tối về nông nhau sướng đó, ý là liên danh đó Nó thấy quyền lợi phù hợp chứ Tâm muốn bánh 10 phần, mẹ rồi ăn 7 phần, rồi cho nó ăn 3 phần chắc nó chịu Trong khi nó là người giúp mình công nghệ, nó giúp mình nguồn đầu ra Nó giúp mình có những chỗ đứng đầu tiên Còn thủy sản nữa thế mạnh nữa Diện tích nước ngọt nhiều đồ, nước lợ cũng nhiều, bờ biển rộng đồ Mình nuôi trồng theo chuẩn của nó Đã xuất qua Mỹ được rồi, không có sợ thằng nào hết đó Mỹ đã nhận rồi, EU lấy gì từ chối EU không từ chối, Nhật Bản lấy gì từ chối Tây Á lấy gì từ chối, nhập mấy người đó bán mấy người đó mới giàu Còn ví dụ như hàng giặt giặt mà xui xui bị lỗi bán cho Ấn Độ Tại sao có một số mặt hàng điện tử của Đức ráp ở Thái Lan nhưng ráp bán rẻ hơn ráp ở Việt Nam vậy anh? Đương nhiên Thái Lan rồi nó sản xuất mạnh hơn Việt Nam, mạnh hơn Việt Nam thì giá nó phải rẻ hơn chứ sao Chuyện đó đương nhiên em Có thường Thái Lan hả? Không có sợ Thái Lan nhưng mà phải biết mình biết ta có lộn lộn biết người biết ta nha mấy em như vậy tại sao cũng có cũng là một mặt hàng em ví dụ như là máy lạnh tại sao một một thương hiệu ví dụ daiki nó lại lắp ráp sản xuất ở cả hai nơi như vậy anh trong một cái khu vực nhỏ như đông nam á thôi thì dù khi mỗi 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 cái nhà máy nó làm một linh kiện ai biết được anh đâu có biết là nó làm gì trong nhà máy thái lan làm gì nhà máy việt nam hoặc là mỗi mỗi nhà máy nó làm một cái dòng máy lạnh thì đó chiến lược của nó kệ nó nó không bỏ trứng cùng gỗ kệ nó đi bình thường đâu có lạ vậy tại sao có thành phố hồ chí minh mà di mở bốn trụ cái nội địa hóa thì nó giúp cho là cái doanh nghiệp trong nước nó kiếm nhiều tiền hơn và cái xe cái cái sản phẩm sản xuất ra nó thực chất việt nam hơn vậy thôi còn quốc tế không quốc tế gì chưa chắc ví dụ quốc tế là gì là bán xe nhưng mà cái giá trị của cái xe đó của lộn lộn nó bán khác đi bán gạch đi ví dụ giờ gạch đó đâu ra ví dụ đất lấy đâu Ok 
Rồi cái sản xuất đó người Việt Nam làm hay ai làm Rồi vẽ mẫu là người Việt Nam vẽ hay ai vẽ Hiểu không Thì cái đó là cái đầu điều quá đó Còn bây giờ ví dụ như tự nhiên thằng khứa kia vô Việt Nam mình mở công ty FDA về về gặp Xong rồi đất thì nó nhập bên Trung Quốc Công nhân thì của mình Rồi xong thì rồi quản lý thì của nó Thị trường của nó nước ngoài luôn Vậy người Việt Nam mình ăn gì Ăn được chắc được đồng thuế của nó Xong nó chơi bài chuyển giá nữa đau đầu luôn Chuyển giá là gì giống như giống như đất bên Trung Quốc mua đô một cục giờ nó khai 10 đô đồ kiểu Như này với Adidas đặt ở Việt Nam nhưng nó có bảo kê đúng nó bảo kê đâu ra Nó xuất khẩu khắp thế giới đó vậy nó ngon rồi Mới mốt người Việt Nam mình tham gia được vẽ mẫu đồ này nữa là ngon Thậm chí nó ao sụt cái đế dày hay gì đó cũng ngon nữa Anh Di Nguyễn là thành lập công ty đế dày Đúng không xong rồi sản xuất xong rồi nó nhận nó nhập nó lại gấp vô cái dày của nó không cần để dậy cái hộp đựng dậy cũng được thí dụ giờ thằng nào ép dây súp vô đây rồi anh, anh Duy Nguyễn xúc cái vỏ <cười> cái vỏ súp không kiếm, kiếm cơm thôi nó thấy thằng Hàn Quốc đó, nó biết người biết ta nó lên nó nhanh lắm đừng sống đừng có lông bú láo rồi đừng có ngấu ngáo rồi ok chưa hùng mà đã hung với ông nội kia kìa giờ ai cũng ghét hết ra thế giới nó ghét như gì chẳng qua mấy nào làm ăn ở bên đó thì gì thị trường nó luồn cuối chút đỉnh này nọ thôi chứ nhưng mà nhưng mà xui thằng nào luồn cuối quá bị dân bản địa đập lại mỹ á đập lại đó à, mày mày chơi à, ví dụ thuê đất chín chín năm có đóng thuế không anh à, lên mạng tìm nhanh bài báo á, là gì mỹ chuyển cho việt nam bao nhiêu tiền á cái vụ mà thuê đất xây lãnh sự quán ở hà nội á chín chín năm đất đất vàng hai ông còn hai ông Mỹ sòng phẳng không đập tiền bụp liền không có sồn không lâu lắc riết gì chứ bữa nay có thông tin chính thức là nha các bạn chính phủ không đồng ý nhập 37 toa xe nhập cũ mà thì quan điểm cá nhân của anh cũng đừng nên nhập cũ quá bốn chục năm rồi phải không nó 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 nó, nó, nó sợ nhiều cái lắm em thứ nhất á, là nó cũ rồi đúng không mà nó cũ rồi mà mình nhập cái cái cũ về lâu vậy á ốp bốn chục năm rồi rồi còn ở cái góc độ khác á là nhiều khi mình nói ừ Việt Nam đang phát triển bằng nhật bằng bằng nhiếc này nọ tự nhiên nhập to xe cũ của nó đâm ra sượng nữa nên thôi nếu mà nhịn ăn chút đỉnh gom tiền mua thì được còn mà cái này thấy nó cũng hơi kỳ kỳ nên nói chung đây là một cái quyết định mà theo anh nó cũng phù hợp với anh còn với bạn sao mình không biết nha à, gần mà anh GDP Samsung đối với Hàn Quốc cũng tương tự GDP của Rim của Rim đối với Việt Nam thôi thì ai biết anh đâu có nghiên cứu em ơi tại vì anh thấy anh samsung là gà để trứng vàng nó quan trọng gà để trứng vàng là gì chất xám tạo ra tiền đó cái đó là anh thấy ghê, ghê rồi không bàn sâu chứ thằng samsung rút apple luôn apple chất xám và tạo ra tiền thì giờ là cổ, trợ, cổ, cuộc đua sông mã giữa apple với samsung đó samsung là đệ mỹ đế apple là mỹ đế nói chung cha con nhà nó thống, thống lĩnh thế giới có em hao quay nhà mình mới nhú nhú lên xong rồi cái mỹ đế quốc phát một tới giờ này không biết đi đâu về đâu luôn ác thiệt chứ mỹ kỳ cục hai đứa anh hung men tên nghe phèn quá nó phèn phèn nhưng mà nói cái vấn đề một cái đế chế mà nó ghê là gì nó ao sụt ra khắp thế giới tức là thị trường là thị trường của thế giới còn cái thằng mà thị trường nội địa thôi cho mày phát triển cỡ nào cỡ mày cũng chỉ làm vua ao làng thôi mà cái đế chế đó nó dễ sụp hiểu không thấy gì đó gì quên ăn gì gì everin đó giờ ôm khoản nợ đi không có tiền trả luôn chết đẹp luôn cái kiểu như everin phá sản nó có thể thực hiện cái chiêu ve sầu thoát xác được không anh ve sầu thoát xác là thoát làm sao đất cát nó nằm chỗ Điểm đóng đó nó, nó dợ nhà nó bốc đi hả nói chung mà về về công nghệ ghê nhất là nó bò rồi đúng không mẹ nó tắt của mỹ này đâu phải vừa bây giờ mình nó bò không nói đi nó còn microsoft nữa đúng chưa Microsoft nó còn có một Google nữa Thấy ghê không? Mà nó còn có một Reader, nó còn Amazon nữa Hồi chưa kể nó còn gì, thằng gì, thằng gì, thằng gì, thằng gì Oracle Và thằng gì, thằng, thằng gì nữa ta Ủa quá trời đông luôn Đâu phải là một thằng đâu Mà nó kêu là tập, tập đoàn tích tắc Đây đó Mà giỡn đâu, nó, 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 nó gì cắn, cắn, cắn rễ cho thế giới rồi nó mà chữ Latin nó mạnh hơn chữ tượng hình nữa Cái điểm đó phải nên nhớ nữa Người ta chữ Latin nó thân thuộc hơn, nó gần gũi hơn Chữ A, A, B, C, D, E, S, G rồi đó Còn mấy cái chữ tượng hình thì nó khó hơn